sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas at sa ating mundo. Welcome po muli dito sa ating programa sa Power Cells. Ito po muli ang inyong gabay sa kalusugan, Daniel Serrano po, Doctor of Ministry, Naturopathy. Ang ating pong topic mga kaibigan ay ipagpatuloy po natin itong uh, ADHD link to some foods. O sinabi ha, some foods, hindi naman lahat. <laughs> so yung mga hindi na hit, <laughs> hindi na hit dito, <laughs> ay okay yung mga pagkain na yun. O, pero kapag na hit yung pagkain, ay hindi, hindi maganda mga kaibigan. At uh, alarming po ito ang ating topic dahil sa napakarami, by the million po ang mayroong uh, ADHD ngayon sa buong mundo. Lalo na sa mga highly developed countries tulad ng Amerika. So mayroon na po tayong mga nabanggit na mga pagkain na nailink po dito sa ADHD. Ngayon ipagpatuloy natin ito, ating pong banggitin itong fruits and fruit and vegetables may exacerbate ADHD symptoms. Nako, mga kaibigan. Ito ay uh, atin pong uh, tingnang maigi sapagkat uh, medyo hindi maganda po. Pati frozen, mga frozen fruits and vegetables. Ang uh, naka-highlight dito ay andyan sa screen, makita po niyo pati yung Uh, sweet corn o isa pa dyan mga kaibigan basta frozen na fruits and vegetables now ayon po dito bagaman ang mga prutas mga gulay ay healthy choices uh, lalo na doon sa mga mayroong ADHD some frozen brands contain artificial colors so ito yung uh, masama doon sa mga frozen may mga artificial colors kaya dapat i-check po ang levels No? Now, ang, um, ayon dito sa karagdagan ng mga research, Barnhill says some frozen foods can exacerbate ADHD symptoms for another reason. Ano po yun? Foods treated with organophosphates for insect control have been shown to cause neurologic based behavior Problems that mimic ADHD. Ang ibig sabihin mga kaibigan, mayroon pong negative effect ang mga pesticides na ginagamit dito sa pagpa-farming. At uh, special na mention dito ay ang mga prusen, vegetables, and fruits. Nako. So, uh, special mention po itong organophosphates. Uh, madalas po itong ginagamit no, ng ating mga mag, magsasaka. At mayroon po itong uh, problems sa uh, neurologic uh, be based behavior problems at uh, other behavioral problems. So marami po ang uh, nailink dito, mga kaibigan. Now, ayon sa mga researchers, organophosphates interfere with colon... Uh, Cholinesterase activity. Now, cholinesterase is an enzyme that breaks down acetylcholine. <clears throat> Now, acetylcholine is an important neurotransmitter. Now, high levels of acetyl, uh, acetylcholine cause convulsions, irregular heartbeat, and death. Organophosphates that acts as a reversible cholinesterate inhibitors because the organophosphate cholinesterase bond is not spontaneously reversible without pharmacological intervention. Most poisoning occurs through acute exposure of people applying the insecticides. So there is a negative effect of this uh, pesticide, mga kaibigan. Bagaman nakakatulong ito sa mga pananim na hindi mapiste. Uh, tayo naman ang mapipiste. <laughs> Isipin po niyo yung behavioral problem. Di ba? Neurologic based behavioral problem. Ibig sabihin, pag sinabing neurologic, it is the neuron of our brain that is negatively been affected. May mga damage na nangyayari doon. May interference na nangyayari doon sa synapses between neuron to neuron. And this is not good. Mga kaibigan. 
So yan po ang nakita na karagdagan. Kaya mas maganda talaga ang organic na mga gulay at prutas. Dahil po dito. Kaya we have to consider that. Lalo na doon sa mga mayroon ng symptoms of ADHD, kailangan po we have to take serious consideration dito, mga kaibigan. Um, yan po no, ang isa sa mga point dito. Another point dito na ating bigyan daan, Nix Cake Mix and Frostings on a Diet for ADHD. Ayan, mga kaibigan. Cake Mix and Frosting contain the high amounts of sugar and artificial colors. That can lead to hyperactivity and other ADHD symptoms. So, malinaw po yan. Pag high ang sugar talaga at saka ang mga artificial colors or coloring. Nako, mga kaibigan. Pag sinabing artificial, hindi po yan genuine. Peke, mga kaibigan. Ang Diyos, walang peke sa kanya. Halimbawa, pumunta ka sa bukid o kaya sa palingki, tumingin ka ng ano, mangga. Pag hilaw, berde. Pag nahinog, yellow. Walang peke doon sa kulay na yun. Di ba? Watermelon. Berde ang ang balat. Hiwain mo, pula o kaya yellow ang, ang laman. Ah, wala artificial na kulay yun. So, God is a great designer. Correct! Walang makakatulad sa Kanya. Pag mga artificial, naku, mga kaibigan, yun na yun. Ah, hindi, hindi mo pwede ikumpara doon sa natural lang. Di ba, mga kaibigan? Ang atsal, ganun din. Verde siya, pag medyo nahinog na siya, you see, nag-change yung melanin niya, nagiging pula siya. So, it's really wonderful. No? Uh, the earth is really the laboratory of the Lord. Kaya the best yan na, na produkto na galing sa lupa. Yun po ang nakakadulot ng kalusugan, mga kaibigan. Now, Nahid Ali, MD, PhD, an expert on ADHD, and the author of Diabetes and You, a comprehensive holistic approach added that these products are often also loaded with several artificial sweeteners. So, talagang hindi maganda. No? Nailink po ito sa uh, hyperactivity and other ADHD symptoms, mga kaibigan. When frosting and cake mix contain artificial sweeteners, they increase the risk of ADHD. Nako, mga kaibigan. Ayan pa naman ang paborito ng mga may symptoms po sa tinatawag na ADHD sa mga kabataan. Kaya ang maganda po diyan, bago po magkaroon ng symptoms, pag mahilig ang mga anak natin sa matamis, control na. Kasi ang problema po dito, um, the word control is really nakakatawa lang din yan. Bakit po? Lahat ng matamis, addicting yan. Lahat ng Uh, kape o ano mang mga inumin na may caffeine, addicting yan. Kahit nga alak eh, addicting yan. Kaya pag sinabing drink moderately, eat moderately, para nakakatawa lang yan. Bakit po? Addicting nga yan eh. Paano ngayon? The more you eat, the more you like. And the craving increase. Paano mo ngayon makontrol yan? ba diba, mga kaibigan? Kaya nga yung mga naging, naging ano na ba? Naging dependent na diyan pag hindi mo pakainin yan, mag na lang. Bakit? They cannot control their appetite. You see? That is the big problem, mga kaibigan. So, uh, ang sabi po dito ng uh, mga researchers, uh, mag-increase yung risk of ADHD symptoms more than natural sweeteners would. Yan po, mga kaibigan. Kaya malaki po ang Uh, nagiging uh, hindi magandang result dito mga kaibigan no? now energy drinks can worsen ADHD symptoms in teens nako mga kaibigan ah ito na <laughs> na hit na naman itong mga energy drink mga kaibigan energy drinks are becoming increasingly popular among kids especially teens unfortunately they also have a veritable treasure tube 
of ingredients that can worsen ADHD. Sugar, artificial sweeteners, artificial colors, caffeine, and other stimulants. So yan mga kaibigan. So, ang, ang aking uh, advice mga kaibigan, kahit wala pang ADHD ang ating mga anak, o kahit tayo, ay wag na po, wag na po tayong mag-indulge niyan mga kaibigan. Remember, anything that is addicting is hard to quit. So, we must understand that. No? Parehas lang yan sa isang lalaki na paibig sa babae, sinagot ng babae, patay na patay yung lalaki. Pagkatapos, iniwanan ng babae, naku! Hindi yeah. yan makatulog. <laughs> Hanggat hindi niya makita. <laughs> Ganyan po talaga. Pag na ka na, wala na. Kahit na sabihin, drink moderately. Ah, kung hindi ka pa adik. <laughs> Eh, kung adik ka na, sabihin, drink responsibly. Pagkapasaway, mga kaibigan. Wala na, hugas kamay na siya kasi hindi naman makontrol. <laughs> Responsible ka na niyan. <laughs> you see that? Kawawa, ipasa sa atin yung problema. Now, mga kaibigan, uh, ang tunay na kaibigan ay nakikirama yan. No? Correct! Pero kung adik ka na, pabayaan ka na lang. <laughs> Wala na siyang pananagutan, bahala ka na sa buhay mo. Yan ang mga bagay, mga Hala kaibigan. No? Energy drinks are high on the list of things that cause teens to display behaviors mimicking ADHD. Ah, quote and unquote yan. Says Barnhill, they have no place in a healthy ADHD diet. Wala talaga. Kaya yan ay dapat i-eliminate. Okay, mga kaibigan. As a matter of fact, ang dami-dami po mga energy drink ngayon na ang mga kabataan di indulge taking it until they die. You can find that in the internet. There are many teens who have died just because of that. Because they thought it was alright and so when they take more and more and more, bigla na lang sila na collapse at namatay. Another problem here. Dr. Ali says that eating fish and other seafood with trace amounts of mercury can exacerbate ADHD symptoms. In the long term, some of the worst culprits are shark, king, mackerel, swordfish, and, and tilefish, mga kaibigan. Oh, ito yung mga problema, mga kaibigan. So, ano yung nakita ng mga expert kung bakit itong mga ito ay bad? Ang mercury. Methane mercury is high, especially in the Philippines. According to the research, dito lang sa Mindanao, hindi kasamang Visayas at sa Kaluzon, 22 to 26 tons of mercury. Tons, ha? Hindi kilo. Tons. 22 to 26 tons of mercury ay naibubuhos sa ating mga ilog, mga kaibigan, ng dahil sa mining, according to the research. So, kontaminado talaga ang ating mga tubig yan, ang ating karagatan, nang dahil dito sa mga mining. Uh, they are using uh, mercury, mga kaibigan, lalo na sa mga gold mining. So, you see, mga kaibigan, um, ilimit ang pagkain ng mga fish. Yung mga isda sa bato o mga nasa ilalim talaga ng dagat, sa mga ocean area, medyo safe pa rin po yan. Pero, um, ilimit pa rin ayon sa mga researchers because there are many fish that are, you know, um, lumalapit sa mga tabi-tabi ay mabilis na sila makarating sa ocean. So, that is the problem, mga kaibigan. Kaya, yun po ang hindi maganda. Now, before I forget this, I would like to mention na isa sa mga ingredients na hinahalo sa mga vaccine, irrespective of what kind of vaccine it is, Mercury is one among the main ingredients. And I don't know why. <laughs> Kaya nga ang problema, kapag mahina ang nervous system mo, maapiktuhan ka talaga dito sa mercury. Mercury is very toxic to our nervous system. It can cause seizure. Ah, mga kaibigan. <laughs> Kaya nga, yan ay seryoso na binibigay na warning lalo na sa mga de highly developed countries 
kasi too much exposure to this mercury is really hazardous to our health. Now, paano ngayon kung i-inject mo yon sa iyong katawan? Di ba, mga kaibigan? Which is very risky, mga kaibigan. So, yan, ha, mga kaibigan. Mer uh, mercury, like cellulose, is extremely hard to digest and can accumulate in the brain. Over time, explains Ali, this can lead to hyperactivity. Uh, dahil sa medyo kunti pa lang. Eh, pero kung nasubrahan ka, talagang magsisisure ka. Yun po ang mga problema dyan. Uh, ito po ay talk uh, na ni Dr. Ali, mga kaibigan. So, there are other fish that can be saved. But today, because of our uh, environmental pollution, the sources of our fish is becoming more and more uh, serious, mga kaibigan. Kaya, uh, tulad sa mga highly uh, polluted area, tulad ng ibang mga developed countries, tulad ng America, nililimit po nila ang uh, pagtake ng fish. They said, oh, once a month, uh, three times in a month, depende po sa high level of mercury. Di ba, mga kaibigan? So, yan. No? Tulad dito sa Mindanao, wala namang gaano balita na gano'n. But if you will research, doon makikita mo. It is a research na ginanap sa Pilipinas mismo. Just imagine, 22 to 20, 26 tons of mercury ang nabubuo sa ating mga ilog dahil sa mining. So, hindi po maganda yan. No? Um, another problem here. Many children with food sensitivities can exhibit ADHD symptoms after they are exposed to certain foods. Some of the common foods that can cause ADHD uh, reactions include milk, ay, ay, ay. chocolate, <laughs> soy, wheat, eggs, beans, corn, tomatoes, grapes, and oranges. So, marami po dito nabanggit na pagkain. Now, before I forget, I just want to stress na yung uh, mga prutas o mga grains na ginawa ng Diyos, hindi man yan masama. Ang problem dito, kapag na-expose ito sa mga pesticides, di ba? Yung ating nabanggit kanina yon, hindi lang po yan. Kapag genetically modified ang mga pananim na yan, that will cause the natural food to become harmful. Yun po yun, mga kaibigan. Kaya, mas maganda talaga ang organic. Another problem is the wrong combination of food. For example, kumain ka ng gulay, kumain ka naman at the same times ng prutas, that is not right. Ah, so, anong mangyari? Sa loob ng tiyan mo, magkaroon ka ng acidity. Why? Hindi tama ang combination. Pag hindi tama ang combination, magkaroon ng acidity yan. So, kung mayroon ka ng impurities or some allergy in your body, magkaroon ka agad ng negative reaction yan. Kaya magkaroon ka ng allergy. ba mga kaibigan? So, when you eat fruit, fruits alone. Don't eat uh, vegetable at the same time. Ganun lang po yan. No? And uh, as much as possible, organic. Kasi kung hindi organic yan, uh, may mga pesticides yan. Kapag medyo madami na pong uh, uh, mataas na yung risk na magkaroon ng ADHD, Ito yung talagang itulak tayo diyan sa ganyang uh, situation, mga kaibigan. So, yan, mga kaibigan, no? Um, this is very, very important for us to con take consideration. Uh, now, ayon po sa mga researchers, more complex carbohydrates is uh, highly uh, recommended. Ano yung complex carbohydrates? Meaning, hindi po nirefine. Halimbawa, mag magbusto mong kumain tinapay, Yung whole wheat na tinapay ang piliin mo. Huwag yung uh, wheat na siya, trigo, pero refined. That is not good. Uh, pag sinaming uh, complex, hindi po yan ni-refine. Okay? Load up on vegetables and some fruits, including oranges, tangerines, pears, grapefruit, apples, and kiwi. Eat this type of food in the evening and it may help you sleep. Oh, wonderful. Ah, lalo na doon sa mga may problema sa pagtulog. Ito yung mga magagandang pagkain, mga kaibigan. Lamia, no? uy! 
more omega-3 fatty acids, walnuts, Brazil nuts, and olive and canola oils are other foods with these in them. Now, I would like to stress na may mga research po mga kaibigan na dito sa mga canola oil, uh, karamihan ng mga farming dito ay nagiging genetically modified. This is not good. We advise you na uh, kapag genetically modified, i-limit po niyo yun or i-satabi kasi hindi maganda po mga kaibigan. You could also take an omega-3 fatty acid supplement. So, yun mga kaibigan, no? Simple carbohydrates. Cut down on how many of these. Ano yan? Ibig sabihin ng cut down, uh, eliminate mo na. <laughs> uh, ano po yan? Candy. Ay, ay, ay. Yung may una na banggit natin. Corn syrup. Hmm, iwasan yan. Ah, honey. Ay, ay, ay. Oh, puy puwera lang kay misis. <laughs> okay yun si misis. <laughs> Pero honey na ano, uh, pasteurize, yung bang pinakulo, naku mga kaibigan, lahat ng insayang patay. Uh, maraming maselan eh. eh, ay nakakadiri daw. Kaya di pakuloan, naku, patay ang insayang kaya hindi na siya healthy. Uh, it should be as raw as possible. No, mga kaibigan. Sugar. Yan. I-eliminate talaga yan. Products made from white flour. Yun. Mga kaibigan. Then, white rice. Ay, naku. O, ano na. Uh, deep brown rice. Yun, mga kaibigan. Potatoes without the skins. O, yan, mga kaibigan. So, yan po, mga kaibigan, ang mga uh, foods that we recommend and the foods that uh, nahit ba, mga kaibigan. At ingat po tayo sa mga pagkain na yun kahil sa yan po ay hindi nakakabuti sa ating kalusugan, lalo na doon sa mga may symptoms of ADHD. Correct. Now, ating bigyan daan mga kaibigan ang ating mga kababayan na nagsisigaling, no? nagkakaroon ng uh, lunas sa kanilang mga karamdaman. Ang unang ating bigyan daan, si Elvin Variantos Villa Pana Yami Vit User Anako Kahit hindi po Hindi pa ubos Yung isa binilhan ko Na agad ng dalawang bote For extra Para wow. batang lamang Ang anak ko na si Elvin Okay, almost one year Na, na siya na kay Yami Vit Thank you, thank you mga kaibigan Maganda yan Thank you so, pero wag po pakainin ng matatamis kasi pangkontra naman yun. Uh, ang yummy bit nakakatulong para ma-enhance yung, uh, yung uh, learning capacity. Uh, mga kaibigan. Correct! Para po behave siya, um, iwasan ang matatamis para hindi maging hyperactive. Yan ha, mga kaibigan. Asli, dalahay. Dami ko na ipon buti ng vitamins ng, ng anak ko. Grabe, buyag lang anak ko. Lagi nagugutom. Kaya salamat, Yami Vit. <laughs> Another testimony. Yeah! Maganda po yung mga kaibigan. Thank uh, you! So, para naman doon sa mga ano ba, may gallstone, mag-take din po kayo. <laughs> Kasi, yung taurin at saka lysine, kapag nagkulang po tayo ng mga, yung dalawang amino acid na yan, uh, mapoform ang gallstone. Pag mataas tayo sa taurine at sa kalysine, it can prevent the formation of gallstone. Hala, mag-take po tayo. <laughs> Hindi lang no sa mga bata, ha, mga kaibigan. Okay, maganda po. No? Tuloy lang po na magbigay sa inyong mga anak ng yummy beat. Okay, mga kaibigan. Thank you! Isa, isa, siyab, nawuk. O yan, mga kaibigan. Nahirap basahin, ano? Ha, sige lang! Pasensya lang kung hindi na nabigka sa tamang gusto. <laughs> Yan, gamit ng anak ko. Malakas resistensya niya. nag kami ng ibang vitamins pero naging masakitin siya. Kaya balik ulit kami sa Yami Beat. Uy, thank you, thank you. Yeah! Uh, maganda po po Yami Beat, ano? <laughs> okay yan mga kaibigan. Si Virgie Kabatingan. 
Okay power cells nang nag nang inum na ako ng power cells capsule. Dami nang sabi ng effective kaayo ang power cell uh, wow. lang salamat kaayo God bless. Okay mga Yay! kaibigan. Oh, very effective. By the grace of God, it is really. Thank you. Okay yan mga kaibigan. Ang ating pong power cells ever capsule mga kaibigan ating pong mabibilian sa ating mga outlet tulad ng South Star Drug, Ross Pharmacy, The Generic Pharmacy. Watson Pharmacy, uh, Brigada Pharmacy, at sa lahat ng ating Brigada Health and Wellness Centers nationwide, mga kaibigan. Like and follow us on our Facebook page, The Power Cells, at mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel na Tanong Mo sa Good Ni Doc. At mga kaibigan, ang Panginoon ay umiibig sa atin. Kaya ang sabi niya, eat your food as your medicines. Because if we will ignore this, we will be eating our medicines as if it is food, mga kaibigan. And that is not good. It is very, very bad. May the Lord help us today and give us another wonderful day to deal with our children, with, all, with our family, with ourselves, to be right with God, to be a good, a blessing for our community and to one another. May God bless us all.